Today we have uh, our guest is Mr. Essen Imam, uh, who is the CEO of Marham. Uh, Marham is a very exciting uh, startup. Uh, hello, Essen, how are you? Thank you very much, Iram. How are you? I'm good. I'm very, uh, thank you. Very how are you? A uh, brief about Marham uh, and Essen is that Marham Essen is a co founder and CEO of Marham, but other than that, he has been working with fortune 50 companies globally so he brings in with him not only a exposure or an experience of pakistani culture and pakistani environment but also a global experience and that to his startup makes the startups startup even more exciting and uh, he they started marham in 2016 but in just a very short period by 2020 now Marham is one of the largest digital uh, healthcare platform in Pakistan, and which is very exciting and a very uh, interesting jump that within this short period, how did they grow this? Thank you very much, Aram. Thank you very much for, for, for a brief introduction. And saying it, this is a time This whole year was like a a decade for me, it took you know a lot of difficulties. But let me uh, tell you the story of Marham. Why I started Marham or Marham Kaise start hua. So Marham was not a planned startup. Marham was not but it is uh, based on a personal problem. Which was and based on that problem, I started thinking about it. It reached to a point where I thought that we should do something for problem. Ke liye karna uh, my father was ill and I was taking him to multiple doctors and hospitals uh, back in 2015. And on the other side, I've been working with a company or a project, which is one of the largest chain in cross street and I was working on a, on a new rollout uh, and a solution with them. So we were talking about millions of uh dollars ka jo roll out hai, wo kaise ho, and all that stuff and on the other side when i was visiting hospitals and doctors to mujhe pata chalta tha ki hamare paas basic choti choti cheeze hain basic bahut zyada problems hain jo ke wahan pe maujood hain aur unko dekh ke lagta tha ki wo problem koi bahut bade nature ke nahi hai wo aise nature ke hain ki jo chote chote se hain aur aaram se solve ho sakte hain and being a technologist i just can't stop thinking about those problems and can't stop thinking about how to solve these problems and then an incident happened just ke baad i was so certain ke jisne mujhe itna certain kar diya ke 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 i must have to do something main apne father ko ek doctor ke paas leke gaya and the experience was pretty bad and horrible with that doctor unfortunately and i have to take my father to another doctor just to save his life and all that stuff and um, finally alhamdulillah the second doctor tha he, he was very well and unhone achhi tarah dekha aur sara kuch kiya the next day i had a meeting um, in office with a colleague so he came by and he said ki yaar hum aaj meeting nahi kar sakte due to some reasons so can we reschedule the meeting for tomorrow i said yes why not kyun nahi kar sakte and we rescheduled the meeting for tomorrow but wo ja raha tha aur jaate jaate maine usse pooch liya ki yaar tum kahan ja rahe ho and he said ki yaar mera bhai bimar hai and i am taking him to the doctor and i said okay that's fine aur phir maine usse pooch liya ki tum kis doctor ke paas ja rahe ho and he named the same doctor the first doctor where we had a very bad experience then I said, oh, look, 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 look. listen to me. And this is what happened to me with this doctor. So when I heard his story, he said, okay, what did you do? I said, okay, I took him to this doctor. He was a good doctor and shared my experience with him. So he took his brother to, uh, to the other doctor, which I suggested. And next day he came back and he said, thank you to me. Yeah, thank you very much for suggesting me this doctor. And it was very helpful. And the doctor was very good. Or my brother had a good treatment and all that stuff. So, when he said this, I was like, I was like, I was like, I was like, if I can share this experience with one person, why not? I can share this experience with thousands and millions of other people who are seeking information, who are seeking information. So, being a technologist, I thought, if I can share this experience with one person, या मैं ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना सकता जिससे ये मैं चीज या एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर सकूं तो हाउ समवन एल्स कैन डू इट तो उसके बाद व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज आई स्टार्टेड प्रेइंग एंड आई प्रेड फॉर 2 मंथ्स फ्रॉम अल्लाह पाक के अल्लाह ताला मेरे पास आई डू नॉट हैव एनी रिसोर्सेज एंड बट दिस इज द प्रॉब्लम आई वुड लाइक टू सॉल्व 
और मैं दो महीने अल्लाह तला से दुआ करता रहा और मीन वाइल आई वो साथ साथ में दुआ कर रहा था अपनी जॉब कर रहा था और साथ साथ में इसके बारे में लिख रहा था कि क्या प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व हो सकती है डिफरेंट लोगों का इंटरव्यू कर रहा था डिफरेंट जगहों पे हॉस्पिटल्स में जाके विजिट कर रहा था कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें इंप्रूव हो सकती हैं एंड वन फाइन डे आफ्टर टू मंथ अल्लाह पाक हैज गिवन मी दैट मच करेज के आई आई रीच अप टू माई बॉस एंड आई सेट आई एम डन विद द जॉब एंड आई वुड लाइक टू वर्क ऑन अ ऑन अ बिगर प्रॉब्लम और अ प्लेटफार्म वेयर आई कैन सॉल्व दिस सो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड एंड वंस आई रीच टू दैट पॉइंट तो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज के आई स्टार्टेड विद द कम्युनिटी ओवर द फेसबुक I thought uh, why not to just add more people onto the Facebook and see के अगर लोगों को वाकई में इस किस्म की information की जरूरत है या नहीं and then that community within four weeks has grown up to five thousand members and people started asking information from each other and there was a lot of uh, questions and doctors started helping each other so that has actually made me thought के definitely a platform की जरूरत है तो वट आई डेड वॉज के वो लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे डॉक्टर्स के बारे में अपने एक्सपीरियंसिस के बारे में आई थॉट ये सब जाया ना जाए सो वाई नॉट टू पुट टू गैदर अ डाटा बेस जिसके अंदर हम ये सारी इंफॉर्मेशन एड करते रहें ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है जो लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं वो तो दोबारा अगर किसी को चाहिए हो तो वो आराम से आ, हम उसको दे सकें सो फ्राम देयर वी स्टार्ट बिल्डिंग मर हम वेबसाइट एंड मर हम एप्लीकेशन So to date, uh, Alhamdulillah, uh, in in four years, uh, we have served uh, almost ten million patients. Uh, we Marham has actually uh, won award from the Facebook as one of the most inspiring community of the Facebook. Marham also has uh, won another award, which is like a Google Demo Day Asia for 2018. We compete with uh, startups from 32 countries. and we made pakistani pakistan proud on that international stage alhamdulillah and uh, now marham is a self sustainable startup alhamdulillah we have a team of 70 people and growing and uh, we marham actually provides uh, help people with finding the nearest and qualified doctors uh, read reviews about the doctors booking an appointment with them or maybe if you are not uh, able to book an appointment you can take consultation from your home online or tele consultation and in in this pandemic time marham has helped a lot of people by providing them home consultation as well and then for the doctors marham has actually built emr system practice code practice management system and um, this journey is alhamdulillah continue and uh, i think so okay it is a long way so here's my story the interesting story and a true entrepreneur journey i would say because you uh, as an entrepreneur you started with your own problem you faced a problem then you solved someone else's similar problem and then you started solving similar problem for a bigger community through facebook and then later on you came up with so that is how a true entrepreneur moves taking baby step finding a problem facing a problem and you know gradually growing you did not like usually startups uh, the, our young entrepreneurs they usually nowadays say okay we have a very excellent idea but we need funding and if we don't get the funding we won't start so you did not uh, go through these uh, problems and you just started it a true entrepreneur i would say so uh, let's take some questions from the audience as well <clears throat> Assalamu alaikum my name is Sara Hussain uh, i am from Rifa International University i am student of ideologist and my idea is manufacturing of led lights uh, as we know that our people do not always prefer online platforms so my question from you is that how did you build a successful customer base and how did you persuade people to use this platform as iske andar jo sabse important part hai wo hai aapne कोई भी प्रॉब्लम जब हम प्रॉब्लम लिख रहे थे और प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने अपनी टारगेट ऑडियंस भी डिफाइन की कि कितने ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं और वो प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करेगा तो प्रोडक्ट का क्या फायदा तो इसलिए तो पहले जिससे मैंने आपको बताया कि हमने फेसबुक का ग्रुप बनाया जिसने आइडिया को वेट किया तो बहुत सारे लोगों को इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है और जो सेकंड इंपॉर्टेंट काम हमने किया हमने गूगल से हेल्प की हमने देखा कि कितने लोग गूगल के ऊपर ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं फर्ज करें कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज चाहिए तो जब हमने उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया तो उससे हमें पता चला कि दिस इज अ गुड 
ऑडियंस जो कि सर्च कर रही है गूगल के ऊपर इन टॉपिक्स के बारे में या डॉक्टर्स के बारे में या कंसल्टेशन के बारे में या अपॉइंटमेंट्स के बारे में तो जो हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया वो हमने उन कीवर्ड्स के ऑडियंस बनाया ये नहीं किया कि हमने प्लेटफॉर्म बना दिया और फिर बाद में देखा कि ऑडियंस कहाँ से लाएंगे सो वी फर्स्ट फाइंड ऑडियंस के कौन से ऑडियंस है तो हमने उनको ट्रैक किया कि हम उन तक कैसे पहुँच सकते हैं और फिर उस मीडियम को चूज करते हुए अपना प्लेटफॉर्म डेवलप किया वो कुछ लोग ऑटोमेटिकली के वो लोग पहले ही सेट कर रहे थे हमारा प्लेटफॉर्म आ गया तो दैट इज हाउ वी वर एबल टू टू पुट टुगेदर अ गुड कस्टमर बेस एंड देन द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज द वन यू वर एबल टू अचीव लाइक 1000 कस्टमर्स और 2000 कस्टमर्स देन इट्स द वर्ड ऑफ माउथ एज़ वेल तो फिर वो लोग आपके ऊपर उनको अच्छी सर्विस देंगे उनको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो दे दे विल क्रिएट योर वर्ड ऑफ माउथ दे विल बी योर कस्टमर बेस तो आप में से व्यक्ति ही सोचता है कि पहले हजार दो हजार लोगों को आपने अच्छी क्वालिटी सर्विस कैसे दी ट्रू वेरी ट्रू सो दिस आंसर आल्सो गिव्स अ गुड लेसन दैट इट्स नॉट ओनली जस्ट टू स्टार्ट द स्टार्टअप बट यू शुड यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड होमवर्क एज वेल इट्स नॉट जस्ट दैट यू थिंक दैट दिस आइडिया विल फ्लैश एंड दिस इज समथिंग दैट पीपल विल यूज यू हैव टू डू अ lot of lot of research and understand when they whether they are customers to use your product or not ha huh. so i just add one more line here otherwise kya yeah. otherwise you will be wasting a lot of money apni yeah. investors ki bhi and then you will reach one day or can your pakistani market achhi nahi pakistan mein wo opportunity yeah. this jaise nahi so i yeah. think this yeah. yeah because once you know the customers then accordingly you can pitch to them if you don't understand your customer you won't be Okay, so the next question is from Ibrahim Ahmed Meman. Uh, Assalamu alaikum. Uh, before I go to my question, uh, let me introduce myself. Uh, my name is Ibrahim Ahmed Meman, and I am from Hyderabad, Sindh. I studied in University of Sindh, Jamshoro, and then I completed my SCCA. So basically, my question to Sir Asad Imam is: uh, You have been the part of many companies, including national and international companies. So when you decided to start your own business. So, what is the biggest challenge you have faced in your career, and how did you overcome it, and uh, what did you learn from it? This is my question. Thank you so much. I think biggest challenge क्या होता है? होता है fear, fear of failure. के जो डर होता है ना आपके अंदर के क्योंकि होता क्या? To be very honest. जब आप ये ऑटोप्रोनरशिप के जर्नी पे जाएंगे तो सब लोग आपके साथ खड़े होकर दाद नहीं दे रहे होंगे देर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु टेलिंग यू कि ये जो आप काम कर रहे हैं ना ये आपने कल देखना कैसे बुरी तरह बर्बाद होना आपने अपने आप को भी बर्बाद करना और बाकी जो आपके साथ लोग हैं सबको भी बर्बाद करेंगे तो वो जो फिर होता है और जो फियर होता है बहुत ही यूज होता है आपको अपनी इतनी ज्यादा शायद परवाह नहीं होती मोस्टली लेकिन आपको उन लोग सब लोगों की परवाह होती है जो आपके साथ होते हैं आपके साथ काम कर रहे हैं तो जो फियर है ना फियर ये किसी को भी मार देने के लिए तो कहने का मकसद ये कि उस फियर पे काबू कैसे पाने तो मैं फिर अगेन कनेक्ट कर दूंगा वो ही अपनी बेसिक बात है कि देखिए अल्लाह ताला ने ये फियर आपके लिए आसान कर दिया अल्लाह ताला ने कहा है कि नतज की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है सक्सेस या फेलियर का फैसला मैं करता हूँ ये मैंने नहीं करना कि मैंने सक्सेस होना है कि फेल होना है तो मेरी जिम्मेदारी क्या मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अच्छी नीयत के साथ पूरी हार्डवर्क लगा के वो काम करता हूँ तो अगर नतीजा अल्लाह ताला समझते हैं कि मेरे लिए बेहतर होगा तो मुझे मिल जाएगा अगर नहीं मिलेगा तो भी खैर है तो इस्लाम इज दैट थिंग जो कि इंसान को ब्रेव बनाता है फियरलेस बनाता है कहते ठीक है यार अगर अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में नहीं लिखा तो मैं कैसे कर सकता हूँ कोई कर सकता है तो नहीं कर सकता मेरी किस्मत में या मेरे हाथ में अल्लाह ताला का शुक्र अगर अल्लाह ताला ने इतनी दी है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ और उसका नतीजा क्या होगा ले बटे सारे क्यों क्योंकि अगर आप नतीजे को उस फियर को दिमाग में रखेंगे और वो आपको अनसर्टेन करता रहेगा हर थोड़ी देर बाद वापस मैं आपको एक बड़ी अच्छी सादी एग्जाम्पल देता हूँ एक दफा मेरी गाड़ी खराब हो गई उसके अंदर एक पेज सा लगा हुआ था पेज थोड़ा सा खराब था ये पुरानी बात है तो मैं उस पेज को खोलने की कोशिश कर रहा था वो खोलने नहीं आया इट टू मी ऑलमोस्ट टेन मिनट्स लेकिन वो पेज खुला नहीं तो मुझे लगा कि मैं सही तरीके से नहीं खोल रहा तो मैं मैकेनिक के पास गया गाड़ी को मैंने कहा यार ये उसको चेंज कर दो तो उस मैकेनिक ने भी 
वो पकड़ा पेचकस और उसको खोलना शुरू हो गया तो वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा था जैसे मैं खोलने की कोशिश कर रहा था मैंने उसको कहा नहीं 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 खुलेगा ऐसे मैंने पीछे ट्राई किया उसने मैं जो देखा उसने कहा नहीं ऐसे ही खुलेगा और वो ट्राई करता है दस मिनट गुजर के उससे भी खुला लेकिन वो लगा रहा आखिर पंद्रह से सत्रह मिनट हुए उसने वो पेज खोल लिया ओनली रीजन सर्टेन अबाउट इट कि ये खुलने का तरीका यही है तो वो जो फेलियर है ना फेलियर नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज और मैंने इसको हैंडल ऐसे किया कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ करता रहा सारा वक्त और कोशिश करता रहा कि मैं प्राउड ना हूँ किसी का नुकसान ना करूँ बल्कि अपने सबको बताता रहा कि यार ये चैलेंज है एंड आई टू ऑल ऑफ माई टीम विद मी इंस्टेड ऑफ फेसिंग That challenge myself alone और मैं कहूँ कि मैं अकेला ही रहूँ ऐसा नहीं था हमारे जो टीम सारे अच्छे लोग थे उन सब से अपनी प्रॉब्लम शेयर की उन सब के साथ बात की बताया कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है इवन मरहम जी मैं स्टार्ट की तो मरहम हमारे पास बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं थी तो मरहम ने हमने इंटेंस बहुत ज्यादा रखा इंटेंस के साथ ही काम किया जो कि यंग स्टूडेंट्स थे तो मैं उनके साथ बैठ कर अपनी प्रॉब्लम डालता था कि यार ये देखो ये हो गई तो ये नहीं सोचा कि मैं बड़ा मेरा बड़ा एक्सपीरियंस तो मैं कर लूंगा बल्कि ये नहीं कर सकता बट उन्होंने मुझे सपोर्ट किया उनकी वजह से आई वॉज एबल टू मूव इजिली Thank you very much, Asan. It was a very interesting talk with you and very interesting lessons that uh, I'm sure my party our uh, participants must have noted down. And uh, you have very well connected those lessons with your journey. And it, it while I was listening to the talk, you know, I was just having a sort of movie going on in front of me. It's like that. It's like that. This would have happened. So, one of the things was very interesting, and it was very engaging for the audience as well. 